Hey guys, this is Sura Soni and you are watching Chemstar. So friends, once again, welcome back on Chemstar. So friends, in today's session, I am going to discuss with you trick to find mole fraction. All right. So friends, in today's session, we are going to see mole fraction to find mole fraction. तो बेसिकली हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है फर्स्ट पार्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना देता है ऑलराइट right? तो दोस्तों बेसिकली हम क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम दोनों का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको एक मोल फ्रैक्शन दिया हो तो आप दूसरा मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर आपको कोई भी मोल फ्रैक्शन ना दिया हो तो आप दोनों भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टू ट्रिक्स टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज 0.068 पॉइंट जीरो सिक्स एट ऑफ ट्वेंटी परसेंट इथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूशन बाय मास तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया है कि हमारा जो एक सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है वो इथिलीन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन है एंड इथिलीन ग्लाइकॉल को अगर हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं सी टू एच सिक्स ओ टू और राइट तो हमारे पास इथिलीन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन है जो कि ट्वेंटी परसेंट है ट्वेंटी परसेंट इथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूशन का मतलब होता है कि हंड्रेड एम या फिर हंड्रेड ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूशन में आपने ट्वेंटी ग्राम जो है इथिलीन ग्लाइकॉल को डिजोल्व किया है और एट्टी ग्राम जो है वो वाटर है तो आपका ऐसे बनता है हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी परसेंट इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन तो यहाँ पे दोस्तों हमें बत, पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करें वाटर का जो कि क्या है यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है और हमारे सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है इथिलीन ग्लाइकॉल जो है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है जिसका हमें क्या है मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है जीरो तो चलिए देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन हम वाटर का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तो फर्स्ट ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड आउट दी मोल फ्रैक्शन ऑल एंड सेकेंड ट्रिक जो है वो वेरी क्विक ट्रिक है तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे ताकि आपको सेकेंड ट्रिक का पता चले जिससे आप दो सेकेंड में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मा, क्या माल, आ, क्या मालूम होना चाहिए किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें उस कंपोनेंट का उस कंपाउंड का क्या मालूम होना चाहिए उसका मोलार मास मालूम होना चाहिए तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलार मास क्या है तो मोलार मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का केमिकल फॉर्मूला है C2H6O2 तो हम क्या कर लेंगे टू टाइम्स कार्बन है तो टू टाइम्स कार्बन है तो टू इंटू ट्वेल्व कर लेंगे ट्वेल्व क्या है मोलार मास है एटॉमिक मास है कार्बन का ऑल राइट तो ट्वेल्व इंटू टू प्लस वन इंटू सिक्स वन इंटू सिक्स हाइड्रोजन के लिए है सिक्स हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन का मोलार मास वन होता है एटॉमिक वेट वन होता है तो इसके लिए वन इंटू सिक्स प्लस सिक्सटीन इंटू टू वाई बिकॉज ऑक्सीजन इज टू टाइम्स एंड ऑक्सीजन है तो एटॉमिक मास सिक्सटीन तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा सिक्सटी टू ग्राम पर मोल तो यहाँ पे हमें क्या मिला है हमें यहाँ पे मिला है मोलार मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल वैसे ही अभी हमने सॉल्यूट का मोलार मास फाइंड आउट कर लिया है अभी हम क्या करेंगे सॉल्वेंट का भी मोलार मास फाइंड आउट कर लेते हैं तो सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे क्या है वाटर है तो वाटर का मोलार मास क्या हो जाएगा मोलार मास ऑफ वाटर इज वन इंटू टू बिकॉज हेयर इज टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो सिक्सटीन है तो यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक मास मोलार मास जो है वाटर का निकल के आएगा एटीन ग्राम पर मोल ऑल राइट ग्राम पर मोल इज़ ए यूनिट ऑफ मोलार मास ऑल राइट तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ऑल राइट तो यहाँ पे हम मोल्स फाइंड आउट करने क्या करने के लिए क्या करेंगे जिस जिस किसी कंपाउंड का हमें मोल फाइंड आउट करना होगा उस कंपाउंड का हम यहाँ पे वेट लिख लेंगे उस डिवाइड बाय उसका मोलार मास कर लेंगे और उसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जो हमारा मोला मोल्स होगा नंबर ऑफ मोल्स होगा तो यहाँ पे हमें इथिलिन ग्लाइकॉल का मोल्स मिल गया है जीरो मोल और right? अभी हमने इथिलिन ग्लाइकॉल का मोल फाइंड आउट कर लिया है अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं सॉलवेंट का मोल्स तो यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 
हमारा जो वाटर है वो 80 ग्राम से और उस वाटर का जो मोलार मास है वो 18 ग्राम है तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.444 मोल तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल विच इज़ सॉल्वेंट विच इज़ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ वाटर विच इज़ सॉल्वेंट ऑल राइट तो यहाँ पे हमने बेसिकली हमें मोल मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का क्या होना मालूम होना चाहिए हमें मोल्स मालूम होना चाहिए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं मोलार मास मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं तो अभी हमें पूछा है कि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड आउट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो चलिए हम फटाक से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट कर लेते हैं तो मैथड वन मतलब कि ट्रिक वन जो है वो क्या है मोल ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये बेसिक एंड फंडामेंटल फार्मूला है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का तो मोल्स ऑफ वाटर जिसका भी हमें मोल्स फाइंड आउट जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो उसका हम क्या ले लेंगे मोल्स ऑफ वाटर ले लेंगे अंश में न्यूमरेटर में एंड डिवाइड बाय क्या कर लेंगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे टोटल मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अभी हमने मोल्स तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया जस्ट हम क्या कर लेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे फोर मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई फोर मोल्स ऑफ वाटर प्लस जीरो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इसको हम क्या कर लेंगे कैलसी से फटाफट सॉल्व कर लेंगे और हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विच इज़ जीरो पॉइंट नाइन थ्री थ्री और हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड देखा दैट मीन्स हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक देखा कि हम मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप अभी हम क्या करने वाले हैं सेकेंड ट्रिक देखने वाले हैं जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन दो सेकेंड में पता चल जाएगा तो चलिए देखते सेकेंड ट्रिक क्या है सेकेंड ट्रिक देखिए अभी मोल्स ऑफ वाटर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलिंग ग्लाइकॉल अभी हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे वन माइनस मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर लेंगे ऑल राइट right? तो यहाँ पे हमें जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था कि आपको यहाँ पे क्या है सॉल्यूट का इथिलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था तो अभी हम क्या कर लेंगे सिंपली यहाँ पे क्या कर लेंगे वन से माइनस कर लेंगे ऑल राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलिन ग्लाइकॉल वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स एट जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलिन ग्लाइकॉल दिया हुआ था ऑल राइट सिक्स एट तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सिंपली पुट कर लेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जीरो तो ये पे ये सेकेंड ट्रिक वॉज वेरी क्विक ट्रिक क्योंकि आपको जो था वो आपको सोल्यूशन का सोल्यूशन के एक कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन मालूम होगा तो आप सेकेंड का सेकेंड कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो बहुत ही जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे और राइट तो ये था बेसिक ट्रिक बट दोनों भी ट्रिक्स में डिफरेंस क्या था फर्स्ट ट्रिक में आपने देखा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है लेकिन सेकेंड ट्रिक में आपको सिर्फ एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया है कि अगर आपको एक मोल फ्रैक्शन मालूम हो एक सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम हो तो आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन आपने फर्स्ट मेथड में क्या देखा आपने फर्स्ट मेथड में ये सीखा कि आप मोलार मास किसी भी कंपाउंड का मोलार मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके सॉल्यूट का मोलार मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्वेंट का मोलार मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मोलार मास अगर हमें पता हो तो हम मोल्स मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर मोल्स का कैलकुलेशन भी सीखा मोलार मास मोलार मास कैलकुलेट करना भी सीखा साथ ही हमने क्या सीखा कि हम मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपाउंड का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग